कृष्ण दो संगम आत्मदेवनी आत्म शक्ति बची आत्मदेवनी महाकृष्ण बची मनमो प्रतिनिधि प्रवेश परशुदेवुप्त संवे अद्भुत प्रपंच प्रपंच विश्वसाक्यू इबंदी श्वास अंत नमक मन विश्वास चूस्तना चूची अत 
మోసే ద్వారా పలికినట్లు ఫరో హృదయము కఠినమాయను అతడు ఇస్రాయేలీలను పోనియక మామిను దేవుడు ఫరోని ఫరో యొక్క హృదయమును కఠినపరిచే స్థితిని అక్కడ చూస్తున్నా ఆయన కఠినపరిచే స్థితులు దేవాది దేవుడు ఇంకనూ అనేకమైన సూచక్రియలు చేస్తారు ఆ సూచక్రియలు ఐగుప్తీయులకు ఇబ్బంది ఐగుప్తీయులకు బాధ అయితే ఇస్రాయేలీలకైతే క్షేమము ఏ మాత్రము హాని లేని స్థితి జరుగుతున్నది ఒకే దేశంలో ఒకే ప్రాంతంలో అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఇరు ఇరు వర్గములు ఉన్నటువంటి భక్తులకు జరుగుతున్న స్థితిని మనం చూస్తూ వస్తున్నాం మరి మాత్రములో గమనించవలసిన ఏమిటంటే నీతియుక్తమైన దేవుని యొక్క విస్కరకమైన రక్తములు శుద్ధీకరించబడినటువంటి మనమందరము కూడా పరిశుద్ధులుగా తీర్చబడి ఆయన యొక్క వాక్యానుసారం జీవిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఉగ్రతకు మనం ఏ మాత్రము కూడా నువ్వు బాధ్యులము కాక క్షేమమును సంతోషమును ఆయన యొక్క ఆత్మీయతో కూడిన ప్రతి పరిస్థితిని మనము కనుగొని అందులో జీవించే వారిగా ఉంటామని ధైర్యంతో జీవించవచ్చని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అలనాడు వైభక్తులు జరిగించిన క్రియల ద్వారా మనము చూస్తూ వస్తున్నాం కాబట్టి క్రీస్తులందరు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ ఆత్మదేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలను మనం చూసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ కార్యములు ఏ రీతిగా జరుగుతాయో ఆ కార్యములో నీతి మతులు ఏ రీతిగా భద్రత వహిస్తి దేవుని యొక్క కృపణ రక్షింపబడతారు అదే రీతిగా ఏ మానవుడైతే విశ్వాసగా ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తాడు వారిని ఆయన పరిశుద్ధులుగా తీర్చి కాచి కాపాడే దేవుడిగా ఉంటున్నాడని మన మాత్రములు విశ్వసించి మన జీవితాన్ని గడపాలని ఆత్మదేవుడు మనకి సెలవిస్తూ ఉన్నారు సువార్త పాఠములలో దేవాత దేవుడు తెలియజేసిన రీతిగా ఆయన రాకడ ముందు ఏ రీతిగా ఈ లోకము ఈ లోక పరిస్థితులు దేవుని ఉగ్రతకు కారణమై ఉంటున్నాయో ఆ స్థితిని గురించి ఆయన అలనాడు తెలియజేసిన స్థితిని మనం వాక్యానుసారంగా ప్రతిదీ చూస్తూనే వస్తున్నాం ఎండ వేడిని మొదలుకొని ఎండ వేడిని మొదలుకొని బాలవుని యొక్క జీవన క్రమంలో ఉన్నటువంటి శరీర బలహీనతను మొదలుకొని అంత మాత్రమే కాకుండా ఆయన అంటున్నారు అంతకును కోరన్నట్టు కుమారులకు తల్లిదండ్రులకు ఆయన విరోధములు పెట్టినందుకు అనే మాటని మనం అనలాగా అని చెప్పారు ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఏమన్నారంటే దేవునికి ఇంకా మనం ప్రస్తుతించే ఆయన కృతజ్ఞతలు చెల్లించే వారిగా ఉన్నారు దేవుని ప్రస్తుతించి అయా నీ రాకడలో ఇలాంటివి జరుగుతాయి అని చెప్పావు ఇవి జరుగుతున్నవే మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నా అయితే మా కుటుంబాలు క్షేమాన్ని దయచేసి మాపి నీ వాగ్దానము నీ సూచక్రియలు తద్రీతిగా జరిగించబడుతున్నాయి కుటుంబాల్లో జరిగించబడుతున్నాయి వాతావరణంలో జరిగించబడుతుంది మనుష్య మాటలలో జరిగించబడుతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా జరిగించబడుతుంది కాబట్టి నీ మాటలు సత్యము నీవు రాబోతున్న కాలములు ఉగ్రత ఏమిటిదో అది మేము చవి చూస్తున్నాము కాబట్టి మాకు ఏ మాత్రము హాని జరగదు అలానాడు ఇస్రాయేలీకి ఏ హాని లేకుండా నువ్వు చేశావు ఆ స్థితిని బట్టి మా కూడా ఉండదని మేము విశ్వసించి నీ ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించే యోగ్యతలు మేము పొందుతున్నామని ఆత్మదేవుడి దినాలు మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు కాబట్టి క్రీస్తులందరూ ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటను బట్టి దేవుడు ఏ రీతిగా ఆయన భక్తులకు భద్రతను కలుగు చేస్తాడు భద్రత అంటే ఏమిటి సెక్యూరిటీ క్షేమము రక్షణ అపాయం నుంచి కాపుదల భద్రత అండి భద్రత జాగ్రత్తలు బిడ్డలతో చెప్తా 
కాబట్టి ఆయన మనకు భద్రత వహించే దేవుడు లోకంలో మనకి సొంత వారు ఎవరైనా చేయలేకపోయేవారు కానీ మనకైతే మన దేవుడైతే మనలను భద్రతగా కాచి కాపాడే దేవుడు ప్రొవైడ్ అయి నేను ఎప్పుడైతే విశ్వాసములో నీతిలో స్థిరపరచబడి వీడు ఒక వాక్యానుసారం జీవిస్తావో అప్పుడు అటు వారికి భద్రత క్షేమము నీకు ఉంటుందని నీవు గ్రహించ బద్దలు పోతున్నాం అలాగారు గారు అంటాడు దేవాత దేవుడు ఐగుప్తీయులపై ఈగలను నేను పంపించదరు అయితే ఇస్రాయేలీలపై ఒక్క ఈగ కూడా ఉండదని ఏంటంటే ఈగలను దేవుడు శాసిస్తున్నాడు నువ్వు ఇస్రాయేలీలకు వెళ్ళకూడదు నీవు ఐగుప్తీయుల మీదకి వెళ్ళాలి ఏంటి మహాదేవుడు ఈగలను శాసించడం ఏంటి అవి గుర్తించడం ఏంటి వీడు ఐగుప్తీయుడు వీడు ఇస్రాయేలీ that is called our jesus is the jesus is the lord where he gives his security in every manner aithe nee oka aapritho kuda sthiti nilo ledappudu lokavikka nee jeevisthunappudu shebam undadu bhadratha undadu nee prayinchali parishuddha gandamulu oka maata ni aatma devudu ee rithiga teliyestunnadu zakariya grandamu rendava chayamu ఐదవ వచ్చినములు సకర్యాలో ఆత్మదేవుడు ఈ మాట మాట్లాడుతూ వస్తాడు నేను దాని చుట్టూ అంటే ప్రాకారముగా ఉన్నాను నేను దాని మధ్యను నివాసనై మహిమకు కారణముగా ఉన్నాను ఇదే మాకు దేవా దేవుడు తెలియజేస్తున్న మాట నేను అని ఆయన స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు నీకు ఆపద వచ్చినప్పుడు ఆయన తెలియజేస్తున్న మాట ఏంటి అగ్ని ప్రాకారముగా ఉండను నీ మీదకి ఈగ కాదు ఏ పాత్రలు విశ్వజత్వం కాదు ఏ జ్ఞానవంతుడైన మనుషుడు కాదు ఈ లోకంలో దుర్మార్గుడైన మనుషుడు కాదు ఎవరు కూడాను ఆ అగ్ని ప్రాకారం దాటి నేను ఎందుకు రాలేదు అది దేవుడు ఇస్తున్న అభయం మీకు అభయాన్ని సొంతం చేసుకోండి ఆయన మహాదేవుడిని గుర్తించడానికి ఈ మాట మనలు మన సొంతం చేసుకొని ధైర్యంతో లోకంలో జీవించాలని ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నేను దాని మధ్యను నివాసునై మహిమకు కారణంగా ఉంటారు ఇదే వాక్కు కాబట్టి దేవుని యొక్క మాటని మనము స్థిరపరచుకున్నప్పుడు వారి మన మధ్యన ఉంటాక మన చుట్టూ అగ్ని ప్రాకారం ఉంటుందిట మనం ఆయన ఎందు నమ్మకం వచ్చి ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించినప్పుడు ఆయన మనకు చేసే అద్భుతమైన క్రియలను మనం చూడబద్దలు అవుతున్నాం ఇందులో ఏ మాత్రం కూడా భేదం లేదు ఇందులో ఏ మాత్రం కూడా భేషణం లేదు నా దేవుడు స్పష్టత మాట్లాడుతున్నాడు దానిని మనం స్వతం చేసుకోవాలి మనము ఐదుప్తీయులు వలే దేవుడికి ప్రియమైన బిడ్డలుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఇలాంటి క్రియలు మన జీవితాల్లో చేస్తాడని మనము విశ్వసించ బద్దలమవుతున్నా ఇప్పుడంతా భయంతో కూడిన జీవితాలు ఏదో మన ఒక తెగులు రాబోతుంది అయితే ఇప్పుడట పోస్ట్ కోవిడ్ తెగులు అంట అనగా కోవిడ్ వచ్చిన వారికి ఆ తరువాత వారి బలహీనమైన పరిస్థితుల్లోనికి ఆ యొక్క కోవిడ్ యొక్క పరిస్థితులు వచ్చి వారిని ఇబ్బందికరమైన మరణములకు సంబంధించిన స్థితుల్లోనికి తీసుకొని వెళ్తుందిట అయితే ఏది ఏమైనా కూడా నీవు నీతిమంతుడిగా ఉన్నప్పుడు ఏ వ్యాధి నీ మీదకి రాదని నీ చుట్టూ అగ్ని ప్రాకారాన్ని దేవుడు చిత్రాడని అగ్ని ప్రాకారం మధ్యన ఆయన ఉంటున్నాడని దేవుడు నీకు ఒక వాగ్దానాన్ని ఇస్తున్నాడు ఆ వాగ్దానాన్ని సొంతం చేసుకోమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు చూడండి రెండో దినవృత్తాంతులు సెకండ్ క్రానికల్స్ పదహారు తొమ్మిదిలో కూడా ఒక మాటని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు పదహారు వచ్చాయి తొమ్మిదవ వచ్చేదము తన ఎడల యథార్థ హృదయం కలవారిని 
జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి తన ఎడల యథార్థము కలవాలి పలపరచుడికై దృష్టి కను దృష్టి లోకబంధత సంచారం చేయించుడిని ఇదే మనం తెలుసుకోవాల్సింది మన యథార్థతను దేవునికి తెలియచేయాలి మనం యథార్థమైన హృదయంతో జీవిస్తున్నప్పుడు ఆయన లోకమంతా సంచారం చేస్తూ వీడు యథార్థవంతుడు కాబట్టి వీడికి ఏ మాత్రమును హాని చేయకూడదని అగ్ని కంచును ఆయన చుట్టూ ఉంచుతానని చెప్పుకుందా వాగ్దానాన్ని మీరు తెరపరచుకోవాలి ఈ లోకంలో ఈ శత్రువు బలవంతుడు వచ్చేమో కానీ నీవు బలహీనుడు అయినా కూడా నీవు యథార్థవంతుడు అయితే దేవుని యొక్క దృష్టి నీ పై ఉండి ఆ యొక్క దృష్టి ద్వారా అగ్ని కాంచ నీ చుట్టూ వచ్చి ఒక శక్తివంతమైన స్థితిని అనుగ్రహిస్తారని పరిశుద్ధ దేవుడు ఇటుగా మనందరి కూడా మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు ఆ తర్వాత మాట కూడా చదువుకుంటూ వస్తున్నా ఈ విషయమందు నీవు బాకీ తప్పి ప్రవర్తించదు కనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుద్ధములే కలుగును మనము విశ్వసించకపోతే మనము విశ్వసించకపోతే ఆయన ఎందు దంబకం ఉంచకపోతే ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయని చెబుతున్నాడు యుద్ధములు వస్తాయని అన్నాడు కాబట్టి మన యథార్థత మన విశ్వాసము లోపు వలన మన జీవితాల్లో మన కుటుంబాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి కాబట్టి దేవుడు అంటున్నారు నీ యథార్థతను దేవుడికి తెలియచ్చి నీ దృఢమైన విశ్వాసాన్ని దేవుడికి తెలియచ్చి ఏ మాత్రమో నీవు మనుష్యులపై ఆధారపడవద్దు ఆయన నీతో ఉండి నిన్ను కాచు కాపాడే దేవుడని అలా నాడు ఇస్రాయేలుని ఐరోప్యులు చెందుతున్నటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల నుంచి దూరపరిచాడు ఆ రీతిగా నిన్ను చేయబోతున్నాడు దేవునికి ఒకసారి స్తోత్రాలు చెప్పుకుంటున్నారు మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న మరి ఒక సత్యాన్ని చదువుకుందాం ఆలేదు ఆలేదు కీర్తనాకారుడు ఈ సత్యాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ముప్పై నాలుగో వచ్చాయి ఏడవ వచ్చినంలో ఈ సత్యము లిఖించబడి ఉన్నది ముప్పై నాలుగు ఏడు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి వారిని రక్షించదు మనకి తెలియదు మనకి ఆయన దూత కావలి ఉంటాడన్న సంగతి మనకి తెలియదు ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు ఉండటం అనేది మనం నేర్చుకున్నా విశ్వాసాన్ని కలిగిందా ఆ దూత మన మధ్యనే ఉంటారు మనల్ని కాచి కాపాడుతూ ఉంటాడు దుష్టుని యొక్క నోటిని దుష్టుని యొక్క కడు దుష్టిని దుష్టుని యొక్క బులోపేతమైన బాటలను తృణిచి వేస్తాడు నా దేవుడు ఇది తథ్యము ఇందులో ఏ మాత్రము కూడా కోరుకోవాలి ఇది భక్తుడైనటువంటి దావీడు ఆత్మవస్తుడై చెప్తున్న మాట ఇది మరి యొక్క మాటను ఆయన చెప్తున్నాడు చూడండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు నూట ఇరవై ఐదు రెండవ వచ్చిన ఆయన చదువుకుంటూ వస్తున్నా నూట ఇరవై ఐదు రెండవ వచ్చినము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడు ఎరూషలేము చుట్టూ పర్వతములు ఉన్నట్లు ఎహోవా ఇది మొదలుకొని నిత్యము తన ప్రజల చుట్టూ ఉండదు దేవుడు ఒక ఉదాహరణ చెబుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఎవరుషులేం చుట్టూ పర్వతములు ఉన్నట్లు విరిగి చూడండి ఎరుషులేం చుట్టూ పర్వతాలు ఉంటాయి ఆ పర్వతాలు ఎక్కి దిగి వేసే సేవ చేశాడు ఆ ఎరుషులేమిని కాపాడటానికి మహాదేవుడు సృష్టి క్రమాన్ని మార్చి 
ఆ ఎరుషులేమికి ఒక అద్భుతమైన శక్తి భరితమైన ఆదరణతో కూడినటువంటి శక్తి స్థితిని ఇచ్చాడు అలాగూ దీపును దేవుడు ఇష్టానంటున్నాడు ఆ స్థితిని నువ్వు పొందడానికి ఆయన యొక్క ఇష్టుడుగా ఉన్నారే ఆయన యొక్క ఆత్మీయతతో కూడిన ప్రతి పరిస్థితి నీవు కలిగి ఉండాలని మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు లోకాసు వార్తల ఒక సత్యాన్ని కొత్తరి మండలంలో మనం చూస్తాం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఎనిమిదో వచ్చినములు ఈ సత్యం ఉల్లంఘించబడి ఉన్నది ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది ఎనిమిది కానీ మీ తలదండ్రులతో ఒక దైవము నశింపదు మీరు మీ ఓర్పు చేత మీ ప్రాణం దక్కించుకుందరు ఏంటంటే అది తల వెంట్రుకలలో ఒక్కటైనను నశింపదు ఇది తల వెంట్రుక అనేది యాజ్ పర్ సైన్స్ ఇట్ ఈస్ డెడ్ బాడీ ఇది డెడ్ డెడ్ బాడీ అంటే మీరు ఎంట్రుకని ఎంతైనా గుర్చండి కొరకండి మీకు నొప్పు ఇది డెడ్ బాడీ అయితే ఇది కూడా నశింపడేట ఈ వెంట్రుక్ కూడా నశింపకుండా చేస్తాడంట నీ యొక్క శరీరంలో ఉన్న చావుకు సంబంధించిన వెంట్రుక అయినా కూడాను తీసివేసే వెంట్రుక అయినా కూడాను ఎప్పుడు రాగిపోయే వెంట్రుక అయినా కూడాను దానిని కూడా నీకు క్షేమంగా ఉంచారంటున్నాడు పట్టతలాలు అందరూ గడిచి ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిపి ఒక్క వెంట్రుక్ కూడా ఉండదు వాళ్ళకి దేవుడికి స్తోత్రాలు మహాదేవుడు నాకు ఇస్తున్నటువంటి యోగ్యకరమైన ఆదరణతో కూడిన మాట నశింపదు అది భయభక్తులు కలిగి ఉండండి ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచండి ఆయన దేవదూతల సహాయం పొందుకోండి ఏ వాతావరణం అయితే ఇబ్బందికరం ఉందో అది కూడా నీకు ఏం చేయండి ఏ పరిస్థితులు అయితే నీ కుటుంబంలో బలకండి పోతాయో అవి కూడా నీకు ఏం చేయవు అవి తిరిగి నీ వద్దకు వచ్చి నీతో జీవించే ఎందుకు నన్ను ప్రయత్నించబోతున్నాయి మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న మరి యొక్క మాతని మరి మనుషులైన దేవుడు నమ్మకం ఉంచాడు ఇస్రాయేలీయ దేవుడు నమ్మకం ఉంచాడు నీయలను కూడా దేవుడు మరి నమ్మకాన్ని ఉంచాడు హోషా భక్తుడు ఒక సత్యాన్ని తెలియజేస్తాడు ఐదవ అధ్యాయము పద మూడవ వచ్చినములు ఆయన మాట్లాడుతున్న మాట చూచాడు తనకు పుట్టు కలుగుట యువా చూచాడు అప్పుడు ఎఫ్రాయిడు పోయాడు రాజైన ఆరోగ్యం పిలుచుకొనిడు అయితే అతడు నిన్ను స్వస్థ పరచు దాలడు నీ పుట్టు బాగు చే దాలడు ఇందులో ఏంటి మనకి సత్యము ఇందులో సత్యం ఏంటంటే నమ్మకము ఎవరు చేస్తారంటే దేవుడు చేస్తారు కానీ మనుష్యుడు చేయలేడని నీవు నమ్మాలి ఆ నమ్మకముతో నీవు జీవించినప్పుడు మనుష్యుని యొక్క నమ్మకము దేవుని ఎందు నమ్మకము సమముగా ప్రయాణం చేయాలి ఆ నమ్మకాన్ని మనం పోగొట్టుకుని జీవించవద్దని పరిశుద్ధాంత దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు అదే మాటని మనం చూసినప్పుడు దేవాత దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి ఒక హెచ్చరికను మనం గ్రహించి బద్దలు పోతున్నాం హోష్ యోహాన్ భక్తుడు ఆ ఎస్యా భక్తుడు రెండవ వచ్చాయి పన్నెండు ఇరవై రెండవ వచ్చిన వాళ్ళు ఈ మాటను తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఎస్యా రెండు ఇరవై రెండవ వచ్చినము రెండు ఇరవై రెండులో ఈ మాట లెక్కించబడి ఉన్నది తన నాసికా రంధ్రములలో ప్రాణము కలిగిన నరుని లక్ష్యం పెట్టకము వారిని ఏ విషయంలో ఎన్నిక చేయవచ్చును మనుష్యుడి మీద నమ్మకం పెట్టుకోకండి దేవుడి మీద నమ్మకం పెట్టుకోండి ముందుగా దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నాసికా రంధ్రములలో 
ప్రాణముందరు కలిగిన నరుని లక్ష్యపెట్టకము నాసికారంధ్రములలో ప్రాణము కలిగిన నరుని లక్ష్య పెట్టకము అనగా మనుష్యుడికి జీవం ఉంటుంది మనుష్యునికి ప్రాణం ఉంటుంది అయితే నీ దేవుడు ఆ మనుషుని జీవవాయి ఇచ్చిన దేవుడు ఆయన నమ్ముకోమని చెప్తున్నాడు ఆయన నాసికారంధ్రంలోనికి జీవవాయి ఇచ్చిన దేవుడి నమ్ముకోగాని ఆ జీవవాయి ఉన్న మనుషుని నమ్మద్దు హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు దేవుడు కాచి కాపాడలేక ఇస్రాయేలీ కాచి కాపాడినట్లు నీ యొక్క విశ్వాసము నమ్మకము ఆయన పెరగాలనుకుంటారు అది లేకనే ఇప్పుడు మన కుటుంబాల్లో మనం వేళలు చూడలేకపోతున్నాం సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి బై గాడ్ విల్ డూ సెంట్రల్ నీ కాకే ఆయన చేయాలి మనం పొందుకోవాలి ఆ బలమైన విశ్వాసాన్ని నమ్మకాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఒక హెచ్చరికని దేవుడి దినాన్ని మనకి ఇస్తున్నాడు ఈ హెచ్చరిక కారణం ఏంటంటే నీకు మేలు కలగడానికే నీకు మేలు కలగడానికే ఆయన హెచ్చరిస్తున్నాడు మరి యొక్క ఆ హెచ్చరికలు చూస్తున్నా అదే అధ్యాయంలో అదే ముప్పై రెండులో విషయం భక్తులు రాసిన మాటనే ఈ రీతిగా చదువుతున్నాం వారు నా లోతి మాట విచారణ చేయక పరో బలం చేత తమ్ముడు తాము బలపరుచుకునేటట్టు ఐగుప్త నీరును సరిదొచ్చినట్టు ఐగుప్తులకు ప్రయాణము చేయదు దేవుని నోటి మాట ఏం చేయలేదంట విచారణ చేయలేదంట వాక్యం ఉంట వాక్యంలో ఉన్న సత్యం ఎరుగక లోకము వైపు చూస్తూ ఉంటాం జరుగుతుంది అదే మనందరికి లోకము వైపు చూడకండి వాక్యం వైపు ఆయన వైపు చూడండి ఆయనపై నమ్మకం వచ్చండి ఆయన హెచ్చరికలు చేస్తున్నాడు ఈ దినాన ఎందుకు చేస్తున్నాడంటే ఇస్రాయేలికి నేను చేశాను చూసారా ఆ మేళను మీకు చేయాలని నేను ఉద్దేశించిన వాడిగా ఉన్నాను నీ నమ్మకాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకోవద్దు నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నేను నెరవేరుస్తానని ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మరి యొక్క సత్యము అదే అధ్యాయంలో అదే విషయం ముప్పై ఒకటి అధ్యాయము ఒకటే వచ్చిన విశ్వాలు పరిశుద్ధ దేవుని లక్ష్య పెట్టకయు వ్యవహారంత విచారం పెట్టయు సహాయము నిమిత్తము ఐగుప్తులకు వెళ్ళచ్చు గుర్రములను ఆధారము చేసుకుని వారి రథములు విస్తారములనియు రౌతులు బలాఢ్యులనియు వారిని ఆశ్రయించు వారికి శ్రమ పరిశుద్ధ దేవుని లక్ష్య పెట్టక లక్ష్య పెట్టక లక్ష్యముచ్చక ఆయన మీద నమ్మక ఉంచక అయితే ఆయనను కేర్ చేయక ఇంగ్లీష్ లో అయితే బాగా అర్థమైంది లోకం వరకు చూస్తున్నారు వర్డ్ పరిశుద్ధ అంటే మాట్లాడిన మాట పరిశుద్ధ దేవుడు పరిశుద్ధమైన దేవుడు పరిశుద్ధమైన దేవుడు లెక్క చేయాలి మనము ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి బలాన్ని చూస్తున్నా ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదకరమైన స్థితులని నమ్మి కాని వాటి వైపు మనం చూస్తున్నా అది మంచిది కాదని దేవుడు హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు ఆయన హెచ్చరికలను మారలేని మనం వినాలి అటు మరి యొక్క మాటని అదే ఎస్యా భక్తుడు తెలియజేస్తున్నాడు ముప్పై ఆరులో మరి యొక్క మాటని తెలియజేస్తున్నాడు ఆరవ వచ్చినాము నలిగిన నెల్లు వంటి ఈ ఐగుప్తుని నీవు నమ్ముకొనిస్తున్నావు కదా ఒకడు దాని మీద ఆనుకొన్న ఎడగాది 
వారి చేతికి గుర్చుకొని దూసిపోదు అయిగుప్తరాజని బరు అతని నమ్ముకొని వారికందరికి అట్టివాడి మనుష్యులకు కనపడే బలము మనుషుని ఎడల నీకు ఏం మేలు చేయదని చెప్తున్నాడు దేవుడు వాడి బలవంతుడు ఏమి అనుకోవచ్చు వాడి శక్తివంతుడు ఏమి అనుకోవచ్చు అది ఒట్టిదే అదే నీకు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఇస్తుంది నీ దేవుని నమ్ము నీ దేవుని ఏమి విశ్వసించు ఆ నమ్మకమే నీకు మేలతో నింపుతుందని ఐదుప్పు ఫలోను ఉద్దేశించి దేవాత దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమయ్యారో ఐగుప్తు ఫలో ఐగుప్తు సైన్యం ఏమైంది ఆయన బలాన్ని వాళ్ళు యోచించారు ఎన్న సముద్రం మధ్యలో మురిగి చచ్చిపోయారు దేవుని ఎందు దేవుని భయభక్తులు కలిగి ఆయన ఎందుకు విశ్వసించిన మోక్షే ఆయన శిష్యులందరూ ఏమయ్యారు తిరిగి ఆ ఒడ్డుకి వెళ్ళిపోయారు బలవంతుడే కదా ఆయన గుర్రాలు బలవంతుడే కదా ఐగుప్తు రాజుని రథాలు కూడా బలవంతమైన ప్రపంచంలో ఏమైనా ఏదో ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఆయనను విశ్వసించిన ఇస్రాయేలీ ఏమో క్షేమంగా ఒడ్డుకి వెళ్ళిపోయారు ఆ ఐగుప్తు గుర్రాలు రథాలు సైనికులు బలవంతులు అందరూ నీళ్ళలో మునిగిపోయారు అందుకనే దేవుడు చెప్తున్నాడు నమ్ముకోవద్దు లోకంలో నన్ను నమ్ముకోండి నా వాక్యాన్ని నమ్ముకోండి నా ఎందు విశ్వసించుందని ఆయన హెచ్చరిక చేస్తున్నారు మరి యొక్క మాతని జోమియా ఇర్మియా భక్తుడు పదిహేడవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినంలో ఒక సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు శ్రమించుచున్నాడు నలుగు ఆశ్రయించి శరీరులను తన కథాముగా చేసుకొనిచ్చు తన హృదయాలను ఎవరి నుండి తొలగించుకొని వాడు శాపగ్రస్తుడు బస్ స్పష్టంగా దేవుడు చెప్తున్నాడు స్పష్టంగా దేవుడు చెప్తున్నాడు శరీరులను తన కాదారముగా చేసుకొనిచ్చు ఈ అంటే శరీరును మహిమగలవాడు అది మనం తెలుసుకోవాల్సి మహిమగల శరీరమును ఆశ్రయించండి మేలతో నువ్వు నింపబడతా ఆత్మీయతో కూడిన జీవితం నీకు లభిస్తుంది దేవుడు హెచ్చరిస్తాడు ఇవాళ లోకము వైపు చూడకండి దేవుడు వైపు చూడండి ఆయనే మార్గాలు చూపిస్తాడు ఆయనే మనుషులు చేత పనులు చేపిస్తాడు ఆయనే నీ కొరకు రాజులు సైతం నీ దగ్గర పంపిస్తాడు ఇది మాత్రం తథ్యం ఇది మాత్రం తథ్యాలం అంత గొప్ప దేవుడు ఈ స్పీక్స్ కింగ్స్ రాజులు లేపుతాడు పంపిస్తాడు దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు ఆయన నమ్మకవచ్చట్లేకపోతున్నాం కానీ మనం లోకం వైపు లోకం యొక్క జ్ఞాన వరకు చూస్తున్నాం కానీ ఆ మహిమ శరీరం అయినటువంటి పరిశుద్ధుడైన దేవుడు వైపు నమ్మకం వచ్చలేకపోతున్నాము అని దేవుడు హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు ఇవాళ అలాంటి ఐగుప్తులేమో మరణానికి గురి కాబట్టారు శ్రమలకు గురి కాబట్టారు వీలైతే క్షేమాన్ని పొందారు వీలైతే వారి జ్యేష్ఠ పుత్రులు తీసుకున్నారు వారి గృహాలకి ధనముతో సమృద్ధితో వెళ్ళిపోయారు వారైతే వారి జ్యేష్ఠ పుత్రులు కోక పోగొట్టుకున్నారు వారి జీవితాలని నాశనం చేసుకున్నారు దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఇది నాన్న మరి యొక్క అసత్యాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం నూట నలభై ఆరు మూడు కీర్తనలో అద్భుతమైన మాటని కీర్తనాకారుడు తెలియజేస్తున్నాడు వన్ ఫార్టీ సిక్స్ నూట నలభై ఆరు లో మూడవ వచ్చినమును మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం రాజుల చేతనైనను నడుల చేతనైనను 
రక్షణ కలుగదు వారిని నమ్ముకొనకుడి వారి ప్రాణము వెళ్ళిపోను వారి మంచి పాలకుడు వారి సంకల్పములు నాడే నశించును దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు దేవుని నమ్ముకోండి లోకం వైపు చూడకండి లోకంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞాన వైపు చూడకండి ఆయన క్రియలను చేసే దేవుడు ఏ మనుష్యుడైతే మనపై విరోధంగా ఉన్నాడు ఆ మనుష్యుడి మనతో మరలా స్నేహితుడిగా రాబోతున్నాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని నమ్ముతావో ఆయన నాకు నమ్మకాన్ని బట్టి నిన్ను ఆశీర్వాద కలగా మార్చబోతున్నాడు కాబట్టి పరిశుద్ధులను దేవుడు కాపాడతాడు అనే సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి అనే సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి మన దేశంలో స్నేహితుడిగా దేవుడు ఉంటాడు నీది కాని దేశంలో నీవు ఎక్కడ క్షేమ లేని ప్రదేశంలో నీవు ఒక్కడిగా ఉన్న ప్రదేశంలో నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్న ప్రదేశంలో నీకు ఆదరణ లేదన్న ప్రదేశంలో దేవుడు నీకు స్నేహితుడిగా ఉంటాడు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు ఏ యాపముకైతే దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు నీకు అదే వాగ్దానాన్ని దేవుడు ఇస్తున్నాడు చూడండి ఆది కాలంలో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని చదువుదాం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చినాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నా ఆది కాలము ఇరవై ఎనిమిది పదిహేను ఇదిగో నేను నీకు తోడయ్యుండి నీవు వీళ్ళు ప్రతి స్థలం అందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరలా రప్పించను నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నిన్ను విడువనని చెప్పగా ఎట్టండి దేవుడు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడంటే అది నెరవేర్చే వరకు నిన్ను విడవడు దేవుడి స్వాధీనం చేసుకోండి మీరే ఎంత స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడు తోడుగా ఉంటాడంటున్నాను లోకములే ఒకడు తోడుగా ఉండకపోవచ్చేమో కానీ నీ దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు అదృశ్యుడైన దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండి నీకు క్షేమాన్ని అనుగ్రహించే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు మరి యొక్క సత్యం నూట ఇరవై ఒకటి నాలుగు నిద్రించక కాపాడేవాడు కీర్తనలు నూట ఇరవై ఒకటి నాలుగు విశ్వేళను కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు యహోయే నిన్ను కాపాడువాడు నీ గుడి ప్రకను యహో నీకు నీడగా ఉండడు పగలు ఎండ దమ్మేనము నీకు తగులదు రాత్రి వెన్నెల దమ్మేను నీకు తగులదు ఏ అపాయమును రాకుండా యహోవా నిన్ను కాపాడడు ఆయన నీ ప్రాణమును కాపాడడు ఇది బదులు కొని నిరంతరము నీ రాకపోకలేదు యహోవా నిన్ను కాపాడడు చెప్పండి చిన్నప్పుడు నుంచి చదువుకుంటున్నావా ఈ మాట బాల్యం నుంచి చదువుకుంటున్నావా ఇప్పుడు మనకు జరుగుతుంది కూడా అది ఆ విశ్వాసాన్ని మనం కొనసాగిస్తే ఈ మాటల్లో ఉన్న ప్రతి వాగ్దానము నీపై దేవుడు స్థిరపరచబడిన గాక మహాదేవుడు మరి యొక్క మాటని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు యోహాన్ స్వార్త పదిహేడు అధ్యాయము పదకొండవ చెరువులు ఆత్మదేవుడు ఈ రీతిగా మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు జోన్ పదిహేడు పదకొండులు ఈ మాటని ఈ రీతిగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు సెవెంటీన్ లెవెన్ దేవునికి నువ్వు లోకంలో ఉండలేదు కానీ వీరు లోకంలో ఉన్నారు దేవుని ఎందుకు వచ్చిన్నారు పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మనం ఏకమై ఉన్నలాగున వారితో ఏకమై ఉండినట్లు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన ఈ నామం అంది వారిని కాపాడము ఆయన తండ్రిగా ఉండి నిన్ను కాపాడతాడు తండ్రి ఏ రీతిగా కాపాడతాడో మనందరికీ తెలుసు తండ్రి యొక్క భావోద్రేకాలన్నీ మనకు తెలుసు మనం అందరము మన తండ్రుల ద్వారా అనుభవించొచ్చాం మనం అందరము మన తండ్రుల ద్వారా అనుభవించొచ్చా వారికి ఎంత ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా ఆ ఇబ్బందులు ఎంత ప్రక్కన పెట్టి మన కొరకు వారు 
శ్రమ పడి సేవ చేశారు తండ్రుల యొక్క స్థితి అది అలాంటిది దేవాది దేవుడితో ఏసయ్య మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు నన్ను కాపాడుతున్నావు కదా తండ్రి వీరిని కాపాడుము తండ్రి స్థానంలోని దేవుడు నిన్ను కాపాడుతాడు ఆ వాగ్దానాన్ని మీరు సరిపరచుకోండి ఫిలిపీన్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినంలో మరొక సత్యాన్ని తెలుసుకుందాం ఫిలిపి నాలుగు ఏడు అప్పుడు సమస్త జ్ఞానించిన దేవుని సమాధానము యేసు క్రీస్తు వల్ల మీ హృదయములకును మీ తలుపులకును కావలి దేని దేనికి కావాలంటే ఏటా తలంపులకు ఇంకెంతకంటే గొప్పది ఎక్కడండి మనకు వచ్చేది తలంపులకే కావాలంటాట అటు ఆయన గురించి చెప్తున్నాడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన ప్రపంచంలో ఏ జ్ఞానం అయితే ఉందో ఆ జ్ఞానానికి మించిన దేవుడి సమాధానం నీ హృదయాలకి తలంపులకు ఉంటుందని నువ్వు గ్రహించాలి రెండు తెస్సులోనిక మూడు మూడు దేవుని అందరి ప్రేమ క్రీస్తు చూపిన ఓపిడ మీకు కలుగునట్టు ప్రభు మీ హృదయములను ప్రేరేపించును గాక ఓపు ప్రేమ ఈ రెండు సైకల్ తేజస్ గా మన జీవితాల్లో ప్రయాణం అవుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఓర్పు అయితే ఓడిపోతుంది ప్రేమ అయితే కొద్ది పాటుగా గెలుస్తుంటుంది ఓడిపోతుంది ఓర్పు ఎప్పుడు ఓడిపోతుంది కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు ఈ రెండింటిని సమాంతరంగా నీతో ఉంచుతారంటున్నాడు ఈ రెండింటికి సాతానుడే మధ్య ఉండి వాళ్ళని బలహీనపరుస్తూ ఉంటాడు సాతానుడు ఉండి ప్రేమ లేకుండా చేస్తాడు ఓర్పు లేకుండా చేస్తాడు సాధారణ దూరం పరిస్తే ఈ రెండు స్థిరత్వం దేవుడు మనకిచ్చారు కాబట్టి అటు ఓర్పు ప్రేమను పొందడానికి వీలైన స్థితి మీ హృదయములను దేవుడు ప్రేరేపించను దేవుడే ప్రేరేపిస్తాడట కాబట్టి సాధారణుడు దూరం పరుస్తాడని అర్థం మరి యొక్క సత్యాన్ని చదువుదాం పూర్తి శక్తి గల సంరక్షకుడు నీ దేవుడు రెండు తిమోతి ఒకటి పన్నెండు ఆహేతు వచ్చేత ఈ శ్రమలను అనుగమించున్నారు కానీ నేను నమ్మిన వాణి ఎరుగుతున్న కనుక సిగ్గుపడరు నేను ఆయనకు అప్పగించిన దానిని రాబోచున్న ఆ దినము వరకు ఆయన కాపాడగలనని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను సంరక్షకుడు ఆయన ఆ నమ్మకుని మీద ఉంచు ఆయన మీద ఉంచు ఏ మాత్రము కూడా ఆయన వదలని నిన్ను కాచి కాపాడే దేవుడు అలాంటి విశ్వాసాన్ని కొనసాగించుకోవాలి అదే స్థితిని ఇస్రాయిల్ కలిగి ఉన్నారు వారి ఆశ్రయములు పొందారు వారైతే క్షేమాన్ని సంతోషాన్ని పొందారు ఐగుప్తీలైతే ఇబ్బందులు పాలైపోయారు ఏంటంటే ఏ కనుక శాసించలేదు దేవుడు వాళ్ళ మీద వాళ్ళు తట్టుకున్నాడు దేవుడు వాళ్ళ మీద వాళ్ళు పట్టుకున్నాడు వాటికి ఇజ్రాయల్ ఎవరు ఐగుప్తుడు ఎవరు సచ్ ద గ్రేట్ గాడ్ యువర్ గాడ్ మనం ఊహించినటువంటి అద్భుతాలను దేవుడు చేయగలరు నీకున్న దేవుడు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఒకటి పేతులు ఒకటి పదిహేను ఒక సత్యాన్ని చదువుతున్నాం ఒకటి పేతులు ఒకటి పదిహేను నేను పరిశుద్ధుడు వీరును పరిశుద్ధుడి అని బ్రాయిపోయినది కాదు మీరు విధేయులు పిల్లలై మీ పూర్వ జ్ఞాన దశలో మీకు నేను ఆశీర్వాదం నుంచి ప్రవర్తింపడం మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడైన ప్రకారము మీరు సమస్త ప్రవర్తన ఎందు పరిశుద్ధుడైండి సమస్త ప్రవర్తన ఎందు ఒకరికి ఒకలాగా ఒకరి ముందు ఒకరికి ఒకరి ముందు ఒకలాగా వద్దు ఆ ప్రవర్తన ఎక్కడికి ఒకరి ముందు నన్ను ప్రేమించే వాడు ముందు ఒకలాగా శత్రువు ముందు ఒకలాగా 
ఎప్పుడో క్లైమ్ పెట్టేస్తాయి నీ పరిశుద్ధత నీ దేవుడి పరిస్థితి పరిశీలిస్తాడు నీకు నిన్ను ఆశ్చర్యకరంగా మారుస్తాడు ఆయన కాపాడి నిన్ను అద్భుతమైన శక్తిని దాయి చేస్తాడు ప్రకటన మూడు పది కూడా చదువుకొని ముగించుకుందాం ప్రకటన మూడు పది నీవు నా ఓర్పు విషయమై నా వాక్యమును కైకొంటి కనుక ఊటి వాసులను శోధించినకు లోకమంతటి మీదకి రాబో శోధన కాలంలో దేవుడు నిన్ను కాపాడేదను దీనికి స్వంతం చేసుకోండి దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యమును దీనికి ఆశీర్వదించినగాక దీనులకింపు మీరా మనల